Cześć, witajcie na prośbę moich widzów. Odwiedzam tego pana. I CD Projekt. Zobaczymy jak to się wszystko dzieje, jak się tutaj pracuje, no i w ogóle jak wygląda ta firma. Dzisiaj po firmie będzie mnie oprowadzał... Cześć, Cześć Konrad. Witaj. Tak. Co tutaj się dzieje? Pokaż. Słuchajcie, no tutaj robimy nasze gry e, Wiedźminy dotychczas, teraz Cyberpanka i jeszcze Gwinta. E, przejdziemy się po, po całości budynku i pokażemy Wam, kto gdzie pracuje, jak to wszystko działa. Ja jakby ktoś nie wiedział, jestem reżyserem Wiedźmina 3 e, i teraz zobaczymy pracę wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani tutaj. Chodźcie. Ok, idziemy. Tutaj jest kantyna, w której e, teraz jest spokojnie, natomiast o godzinie pierwszej 300 osób spada tutaj i pożywia się wszystkim tak naprawdę. Mamy stoliki, stół do piłkarzyków, e, z którego ludzie często korzystają e, i tak naprawdę można zjeść sobie tutaj e, dobre rzeczy, w większości wegetariańskie. Zobaczcie, to już jest całkiem duże miejsce. Tutaj oczywiście dużo tytułów widzę pracowych, tak? Tak, tutaj wszędzie jakby wiszą rzeczy w nagrody za, za każdą z naszych gier. Tam widzicie Wiedźmina pierwszego, Wiedźmina drugiego, na tamtej dużej ścianie jest Wiedźmin trzeci. Nie wszystkie rzeczy tutaj są powieszone, bo prawda jest taka, że dostaliśmy ponad tysiąc nagród na całym to świecie. To by się nie zmieściło, to wszystko. Nie zmieściłoby się, natomiast są najciekawsze opłatki po prostu przyklejone. No i ludzie na biurkach już mają nagrody. Ja u siebie na biurku na przykład złotego joysticka, który tam stoi za gry roku. Eee, no i tak naprawdę, wiecie, no Skromność się. przede wszystkim, tak? Tak, ale no, tak naprawdę, wiecie, kantyna jest spora, ale ona już powoli zaczyna nie starszać, bo w tym momencie w studiu jest ponad 350 osób. Jak każdy przyjdzie i chce zjeść, to już miejsca nie ma. Jak ja zaczynałem, to było 30-20 osób pracowało w tym projekcie deweloperskim. Teraz po prostu to jest 300 parę, więc to jest szaleństwo. No ale chodźcie, pójdziemy chodźcie dalej, dalej, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj po lewej i prawej stronie mamy sale konferencyjne. W tym momencie, znaczy kiedyś siedzieliśmy tutaj i, i, i robiliśmy tutaj koncepty do gry, natomiast teraz jakby wygląda to w ten sposób, że my się po prostu rozrastamy. Mamy zespół chłopaków od rekrutacji i dziewczyn dość duży i oni okupują te, te, te pokoje praktycznie codziennie i to są rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które chciałyby z nami pracować. Mhm. I także tutaj właśnie są sale konferencyjne, wszędzie możecie zobaczyć, którzy o, to są puste, to jest dziwne, no, tutaj ludzie siedzą pracują, właśnie. tutaj siedzą, ludzie pracują i pójdziemy sobie, tam jest dział marketingu, tam właśnie gdzie Jasiu idzie, cześć Jasiu. Cześć, cześć. Teraz pójdziemy na górę, do takiego serca tak naprawdę, e, serca firmy, e, tam siedzą wszyscy ludzie, którzy robią triple A, czyli właśnie te największe gry, które my robimy. Wiedźmina trzeciego, w tym momencie pracują nad cyberpunkiem. I tak naprawdę to, co jest ważne, że w tej branży pracują ludzie, którzy są z każdej części tak naprawdę świata artystycznego. To są pisarze, to są rzeźbiarze, to są ludzie, którzy robią 3D, to są, to są ludzie, którzy rysują koncepty, to są ludzie, którzy animują postaci. To są pisarze, to są muzycy, to są dźwiękowcy, to są projektanci, którzy wymyślają rozgrywkę oraz składają potem grę. To są programiści, którzy piszą nam silnik, a teraz zobaczycie, gdzie oni pracują. Okay. Tutaj jest jedna z, z czterech naszych kuchni. Tutaj można sobie zrobić jedzenie, na się kawy, posiedzieć, pogadać. Jest ich najlepiej przyjemnie. W tamtej części jest część administracyjna. E, siedzi tam e, tak naprawdę księgowość, siedzi dział hr e, swoje, swoje biuro też ma tam przez studia całego, e, któremu staramy się nie zawracać głowy, ale i tak ludzie tam często chodzą. A tutaj widzę, tak, tutaj jest, je pan tak w porządku i ładnie. Tutaj. Tutaj. To, jest, to jest tak zwana sala armory, czyli zbrojownia i tutaj pan rycerz wynuje w porządku na spotkania. A tutaj już zaczyna się tak naprawdę dział artystyczny. Tutaj sobie wejdźmy. Tutaj pracują artyści postaci oraz nasi koncept artyści, którzy rysują postaci do gry. A potem tak naprawdę tworzą modele 3D, teksturują je i, i, i tak naprawdę są odpowiedzialni za całą wizję, jak wyglądają postaci w naszej grze. To je też postacie 3D robią, tak? Takie postacie też 3D robią i czasami Playboy stwierdza, że te postacie są tak atrakcyjne, że lepiej umieścić postać wirtualną niż prawdziwą, tak. niż prawdziwą kobietę w Playboy. No dobra, i możemy ruszać, myślę, dalej. Dobra, idziemy. Proszę. Dzięki. Proszę. Dobra, i teraz tak, tutaj są serwery. E, tak naprawdę to są jedne z wielu serwerów, które, które mamy, na których gromadzimy wszystkie rzeczy, które ludzie robią. Czyli jeśli nam e, taki jak jest na postaci, który robiliśmy, zrobi postać, to ta postać jest wysłana na serwer, potem ona trafia do animatora, który 
robi rig tej postaci. Rig to jest tak naprawdę mm, taki szkielet, który potem się animuje. I potem y, na ten szkielet nakłada się animację z motion capture, bądź ręcznie, ręcznie się animuje. Motion capture później zobaczycie. Ja tak to zmontuję, żebyście wiedzieli, jak to wszystko działa. No i tak naprawdę to są potężne maszyny, dzięki którym możemy pracować, dzięki dział VIP. Po lewej stronie mamy dział e, artystów, e, przerywników filmowych oraz artystów dialogów. I tak naprawdę to są ludzie, którzy e, specjalizują się w reżyserii filmów. E, czyli wszystkie sceny, które widzieliście w Wiedźminie, które e, są czasem emocjonalne, czasem was wkurzają, w sensie jakby widzicie postaci, które, które, które chcielibyście dorwać, to oni odpowiadają właśnie za to, jak to się składa i jakie zabiegi filmowe stosuje się, żeby dane emocje wyciągnąć. Co więcej, jakby, co ciekawe jest, że mamy jakby sceny, to są rzeczy robione jakby zewnętrznie, które są wkładane do gry, ale mamy też dialogi, które są pisane przez, przez pisarzy, którzy właśnie siedzą w tamtym pokoju dalej, tam dalej. w tamtym mniejszym, tak? tam tam oni wymyślają fabułę, właśnie piszą dialogi, no jak oni napiszą te wszystkie dialogi, to y, ci ludzie y, składają y, w takim edytorze dialogów, y, wkładają kamery, wkładają animacje do postaci, wkładają mimikę. I w Wiedźminie III mieliśmy około 1600 dialogów. Te wszystkie dialogi były ustawione przez 10 osób, przez 10 mm -hmm. artystów, którzy właśnie tutaj te dialogi składają. Przez y, tak naprawdę dwa lata, więc to jest osiągnięcie ogromne, bo y, ustawić taki dialog to jest ciężka sprawa. Natomiast oni jakby włożyli całe serce i docisnęli każdy dialog tak, że on był takim po prostu małym filmem. To jest bardzo fajne. Teraz po prawej stronie tutaj mijamy dział, w którym siedzą sobie projektanci, projektanci rozgrywki, czyli osoby, które są odpowiedzialne za to, jak postać porusza się w grze, jak się jeździ na koniu, jak się walczy, jak się strzela z kuszy czy jak się strzela w cyberpunku. Oni są to odpowiedzialni, wymyślają to i z nimi siedzą tam animatorzy, którzy robią mi animację i dostarczają właśnie tak zwane asety, które są im potrzebne, żeby te systemy zrobić. Zobaczcie, tam to sobie tak. siedzą, dużo ich prasuje. Tak, tak. A co tutaj za gry leżą? Właśnie A miałem tutaj, się zapytać. Słuchaj, e, kładziemy sobie pudełka, które często e, są podpisywane przez ludzi i to są czasem na, e, jakby na cele marketingowe dla ludzi, mm. dla, dla naszego marketingu po prostu podpisy, czasami e, na cele charytatywne, to ludzie po prostu zbierają podpisy i te gry wystawiamy na, na różnych aukcjach, żeby tak naprawdę pomagać oraz żeby promować grę. Mm -hmm. Po lewej stronie tutaj jest dział audio i to są nasi kompozytorzy oraz dźwiękowcy. Wejdziemy sobie tutaj. Okay. Hej Marcin. Cześć, tak, cześć. Jacek. Cześć, witaj. Tutaj cześć, mam Marcin, cześć. naszego głównego kompozytora cześć, do, cześć. Do, do, do Wiedźmina. No i tutaj właśnie chłopaki, znaczy Marcin tutaj tworzy tak naprawdę muzykę do, do Wiedźmina. A w dwóch pokojach obok siedzą, siedzą chłopaki, którzy tworzą dźwięki do potworów, ambienty do lokacji, no i tak na wszystko to możecie usłyszeć w grze. Tak, wszystko ze złośnika się wygląda. Nad czym Dokładnie. teraz pracujesz? Jakie dźwięki? A, teraz muzyka teraz, do gwinta. Tak, tak, nad gwintem. Dokładnie tak. Każdy projekt następny tak naprawdę tutaj przez Marcin obrabiany tworzy wizję muzyczną. I... A tutaj zobaczcie jak dalej tutaj to wygląda. Robią właśnie teraz akurat sobie poszli widzę, ale oni tutaj właśnie robią dźwięki do, do wszystkich rzeczy, które możecie tutaj usłyszeć, czyli do, do potworów, do efektów pogodowych, do tego jak szumią drzewa i jak słyszycie jak nie wiem, ptaki w lesie na przykład. Zobaczcie. A to zniknie, dobra. No i teraz co jest fajne to to, że te pokoje są dźwiękoszczelne, więc jak oni sobie zamykają drzwi, to mają... Nic nie słychać. E, to znaczy oni słyszą wszystko dobrze, ale im żadne dźwięki nie przeszkadzają. Czasem robimy tutaj nagrania na przykład e, dodatkowych jakichś kwestii, które trzeba dograć do traileru powiedzmy. Natomiast jakby, no i, no i tutaj tak naprawdę była sesja z Percivalem. Chłopaki mhm. ściągnęli właśnie zespół Percival, który jest no, znanym zespołem tak naprawdę dla, dla wszystkich chyba. I wspaniałym zespołem i tutaj nagrywali te sobie sample właśnie instrumentów, z których potem Marcin komponował muzykę. A tu widzę komiksy. Tak, żeby... tutaj mamy komiksy wiedźmińskie. Te komiksy są tworzone już od jakiegoś czasu, jest ich sporo. Teraz współpracujemy z Dark Horse'em, który, który dla nas te komiksy tworzy. No i tak naprawdę to jest, to jest jakby odrębna gałąź Wiedźmina, ale też przez ludzi bardzo, bardzo znana i lubiana. Całe uniwersum po Całe prostu. Uniwersum, tak. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest druga kuchnia nasza, już trzecia, którą widzimy, w której, w której jest właśnie przygotowanie jedzenie, można się napić kawy i się zchillować czasami. No i przechodzimy do następnego. A tu miałem się jeszcze zapytać, tak? Ta, to jest, to jest, skąd to hasło? To jest kiedy wizja powstało? naszej firmy, która powstała tak naprawdę w momencie, kiedy robiliśmy pierwszego Wiedźmina. 
To jest teraz po pierwszym Wiedźminie i to jest tak naprawdę takie motto, które nam mówi, jakie gry mamy robić, a to, że mamy tak naprawdę, dużo osób przyjmujemy, dużo nowych osób mm-hmm. jest, to, to jest takie proste hasło, które im, im, im pokazuje, co my chcemy osiągać. A prawda jest taka, że, że po prostu potrzebujemy ludzi z pasją, ludzi, którzy są bardzo kreatywni, którzy wkładają to wszystko w, jakby w to, żeby robić najlepsze RPG na świecie. Mm. To jest, jest wizja, bardzo ważne. jest wizja, najlepszy na świecie. Co się udało osiągnąć. Mm-hmm. Tak, ale jest, jest to super. Tutaj siedzą programiści, czyli yy, ich dla systemu dwóch pokoje też, czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni za tworzenie silnika, za tworzenie feature'ów, za tworzenie narzędzi, yy, na których yy, pracuje cały zespół tak naprawdę, bo yy, to, co jest ważne, to to, że taka animacja, na przykład tak jest zrobiona w serdecznym narzędziu, no to fajnie, że ona jest, ale żeby ona mogła wejść do gry, to tak naprawdę ci ludzie muszą napisać specjalne narzędzia, które pozwolą tą animację włożyć na postać i, i, i włożyć, tak jak włożyć ją do gry, stworzyć drzewo zachowań i jakby oskryptować to, jak ona się zachowuje w, w grze. A to jest tylko jeden z elementów, które tworzymy mm-hmm. i tych elementów jest tak naprawdę milion. Więc to są ludzie, bez których robienie gier nie byłoby na 100% możliwe. E, oni są odpowiedzialni również za robienie renderingu, e, czyli e, silnika, który wyświetla grafikę w grze. I to, jak ten rendering jest napisany, sprawia, jak dużo graficy mogą wyciągnąć z tego silnika, mm-hmm. jak dużo rzeczy mogą zrobić. Tu również siedzą programiści. Tutaj po lewej stronie mamy salę konferencyjną i w tym momencie jakaś telekonferencja jest z naszym drugim studiem w Krakowie. Mm-hmm. Tutaj jest pokój, w którym siedzę ja, tam jest złoty joystick, o którym mówiłem na moim biurku. A, I jest szef, nagroda. Dokładnie. I szef e, producentów Witaj. Piotrek. Cześć, cześć. Tak, i tutaj właśnie siedzieliśmy przy Wiedźminie i robiliśmy reviewsy gry. Tutaj ten telewizor, który widzicie jest podłączony kablami do wszystkich telewizorów w firmie, w każdym pokoju jest taki telewizor i w momencie kiedy tutaj grają ludzie widzieli e, na ekranie błędy, widzieli cześć. co robimy, to co jest dobre, to co jest złe, tak. Dokładnie tak. No, tak, cześć, no. pozdro, cześć. E, widzieli wszystko to co, co, to, co jest dobre, co jest złe i tutaj tak naprawdę iterowaliśmy grę, czyli wołaliśmy ludzi, pokazywaliśmy co jest dobre, co jest złe, żeby doprowadzić to koniec końców do celu, który sobie wyznaczyliśmy. E, tutaj po prawej stronie e, jest druga część programistów, e, przeciwnie już, i e, nasi e, artyści dźwięku też. E, jako do tych pokoi większych mamy tylko trzy, to reszta nowych osób zatrudnionych siedzi tutaj, tutaj. i tutaj pracuje jakby... Tutaj mamy dział testerów e, i testerzy tak naprawdę siedzą całe dnie i testują grę, szukają bugów. E, w tym momencie mają odpalnego Wiedźmina, tak jak widzicie, biegają i sprawdzają, czy wszystko, czy wszystko gra. W tym momencie już jest luźniej, natomiast pod koniec pracy nad Wiedźminem mieli zmiany. Jedni pracowali w nocy, drudzy, mhm. drudzy w dzień, po to, żeby ciągłość testów była cały czas zachowana, bo ta gra, jak wiecie, miała ponad 200 godzin, więc testowanie tego to jest po prostu osiągnięcie na miarę no, prac po epickie. prostu kartu, epickie, dokładnie. Tutaj mamy e, dział też pro, o, ostatnich programistów i, i, i testerów, którzy z nimi pracują, pomagają im testować feature'y, które robią. A, no i co, teraz możemy wrócić sobie na dół i zobaczymy jeszcze miejsce, w którym pracują ludzie odpowiedzialni za gwinta. A tutaj, słuchajcie, jest zespół odpowiedzialny za gwinta, czyli za nową grę karcianą, którą ogłosiliśmy na tym E3 i wejdziemy, zobaczymy jak pracują Chodźcie. Dobra, idziemy. Jak widzicie, tutaj projektują karty lokacje i to jest taka mniejsza wersja e, tego zespołu, który widzieliście na górze, który robi AAA. A człowiek też tych ludzi jest dużo, bo gra karciana to jest bardzo duże wyzwanie i ona musi być super. A ile ich tutaj siedzi? Tak? No tutaj jest, słuchajcie, jest 40 osób w tym momencie. 40 e, osób robi karciankę. Tak, 40 osób robi karciankę. A tutaj mamy psa pomocnika, który supportuje. I to jest support. Ej, daj support. Cześć support. Pokaż się. No i tu, tu, tutaj patrz, tu. A tu jest pan pieseł. Cześć pieseł. E, idziemy teraz e, się przywitać z Bana. Tu jest szefem Wita i wysłuchamy Mateusza Hej Bana. Cześć. Hello. Uh, Cześć. Jestem z Material mm. about the studio and here is Ban. Ban is the chief of the uh, Gwint team and he's responsible for the whole card game. And right now we'll grab my brother Mateusz and he will show us how to, how to play the game actually. Cześć. 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 Mateusz Cześć. pokaże nam, e, znaczy zagra z tobą w grę, ja popatrzę, pośmieję się. Słuchaj, mnie tak rozwala po prostu w tą grę, że to jest masakra. No to idziemy grać. Tak, idziemy grać w Gwinta, nową grę karcianą. Mateusz będzie nas tutaj hostował, będzie grał przeciwko tobie, także zapraszam tutaj do pokoju. Zagramy. Okay. Staram się nie być zbyt e, agresywny. Okej, okay. <laughs> okay, spróbujemy. E, teraz musimy 
wybrać sobie Wybieramy deck, deck tak. Ja. No i wybieramy, wybieramy deck. To co, weźmiemy może Skaligę. Skaligę. No, tak, tak jak widzisz, gra jest ładna. E, już na tym etapie jest A ile jeszcze ładna. czasu? Co, no w beta wychodzi we wrześniu, we więc wrześniu. ludzie już będą we wrześniu grać. No i teraz tak, o co chodzi? Teraz y, możemy sobie przerzucić trzy karty. Mhm. A tutaj mamy dwie takie same, powiedzmy, więc tą sobie jedną zmienimy. Chodzi o to, że mamy y, trzy rzędy po każdej stronie. Y, ten rząd to jest, to są jakby wojownicy, wojownicy strzelcy, strzelcy i, i mach, maszyny obrażnicze. No i teraz w każdej turze jeden zawodnik wykłada kartę i w każdej turze możemy w dowolnym momencie spasować. Czyli jakby chodzi o to, że czasem blef pomaga, żeby wygrać. Mhm. Bo jeśli ja na przykład będę miał dużo słabych jednostek i tylko mocniejszych, i te słabe położę, a jemu wyciągnę te mocniejsze i wtedy spasuję, to jemu nie zostają mocne jednostki w ręce i po prostu potem tymi silnymi go rozwalam. Tak? Więc jakby tutaj jakby ważna jest strategia. Tak, za no dobra. zachować sobie na później. Sobie będziecie Dokładnie. widzieć, ja nie widzę. O, patrzcie, to są jego karty, ja nie widzę. Nie podpowiadam. nie podpowiadam, wiesz, to zobaczycie później co on miał i dlaczego mnie rozwalił. Teusz dla Was jeszcze przygotowuje kampanię taką single playerową, około 10 godzin rozgrywki, a jako, że prowadził wszystkie questy w Wiedźmie III i wie jak się robi fajną fabułę, to możecie być pewni, że i wiecie, ta fabuła będzie rewelacyjna i tak naprawdę nie będzie się mylić. Czyli wstydu nie będzie, tak? Nie, będzie. nie, nie będzie, nie będzie. Poziom jakościowy Wiedźmina. Czyli co, jest nakładanie jakichś czujników, tak? Ruchu, no, okay. sensory, tak? Mhm. To jest jeden z topowych sprzętów na świecie tak naprawdę, bardzo dokładny, dzięki temu chłopaki oszczędzają dużo czasu, bo animacja zgrywana jest w dobrej jakości, której potem nie muszą tak mocno czyścić. No i tak naprawdę przychodzą tutaj, wymyślają różne rzeczy, potem te animacje delikatnie poprawiają i wrzucamy je do gry. A czym rzucasz? Gwiazdkami dzisiaj? czy? Nie, to jest oficjalne. A, jest naszą trzymy gwiazdką. Mały lekki, tak Jest gwiazdką. Tak, tak, no tak. Jest chudy trochę, ale też rady. Tak? Raz się żyje. Raz się żyje. Trochę go plecy bolą, ale zostawimy. Dzisiaj jest zmiana, bo zawsze ty cię rzucał sobą. Dokładnie. A. Zobacz, tutaj chłopaki mają podgląd na telewizorze. Jak widzisz, są takie, takie kuleczki chodzą. No to jest właśnie Sebastian. Dokładnie. Kulki tańczą. Co skąpuje? Tutaj? No to właśnie tak dokładnie wygląda studio. Miło było mi Was gościć. Również. Dzięki wielkie. Dzięki Kondrat za oprowadzenie. No i... I sukcesów wiedźmińskich życzę dalej. Bardzo dziękuję. I co? I mam nadzieję, że Wam się będą gry podobać i że będziecie mieli zabawę fajną. Mhm. A jak przestaniecie grać, to polecam Kajta. Tak, tak. Albo Wake'a. Albo, Albo Wake'a. Jak będzie tak. coś nowego jeszcze w CD Projekcie ciekawego, kolejne gry w kolejnych miesiącach, czy latach, spróbuję tutaj zawitać jeszcze. Dokładnie. Jeszcze raz Fajnie. dzięki. Na razie. Do następnego. Cześć. Cześć.